আসসালামু আলাইকুম আমি মিরাজ হোসাই মাই বিগ ড্রিম স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর পরিমাপ অধ্যায়ের দুটি অঙ্ক নিয়ে দশ এবং এগারো যারা এই মুহূর্তে আমার ভিডিওটি দেখছো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকে বেল আইকনটা অন করে দিবে যেন পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা নোটিফিকেশন আকারে পেতে পারো আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন চলো আজকে ক্লাসটা শুরু করা যায় আজকে দেখো আমরা একটা দশ নম্বর প্রশ্নটা একটি পুকুরের দৈর্ঘ্য ষাট মিটার এবং প্রস্থ চল্লিশ মিটার পুকুর পাড়ের বিস্তার তিন মিটার হলে পাড়ের ক্ষেত্রফল কত তাহলে আমরা একটা চিত্র রাখলাম দেখো পুকুরের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে ষাট মিটার পুকুরের প্রস্থ দেওয়া আছে চল্লিশ মিটার আর এই পুকুরের এই যে পাড়ের বিস্তারটা ছিল তিন মিটার তাহলে চিত্রটা এইরকম তাহলে দেওয়া প্রথমে আমরা দেখি দেওয়া আছে পুকুরের দৈর্ঘ্য ষাট মিটার পুকুরের প্রস্থ চল্লিশ মিটার পুকুর পাড়ের বিস্তার তিন মিটার তাহলে আমরা প্রথমে পুকুরের ক্ষেত্রফলটা বাইর করব তাহলে পুকুরের ক্ষেত্রফল আমরা জানি ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণা প্রস্থ তাহলে পুকুরের দৈর্ঘ্য কত ষাট মিটার আর প্রস্থ হচ্ছে চল্লিশ মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থকে গুণ করার পর আমরা পেলাম চব্বিশশো বর্গ মিটার তার মানে পুকুরের ক্ষেত্রফল পেলাম চব্বিশশো বর্গ মিটার এরপর দেখো পুকুরের বিস্তার পুকুরের চারপাশে কিন্তু তিন মিটার তিন মিটার করে বিস্তার দেওয়া আছে তার মানে পুকুরটা পার সহ এটা হচ্ছে পুকুরের একটা পাড় তাহলে পার সহ অবশ্যই পুকুরটা আরো বড় হয়েছে তাই আমরা পুকুর এই পার সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য কত হয় আমরা সেটা দেখি এখন পুকুরের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট মিটার এদিকে পাড় তিন মিটার এদিকে তিন মিটার এদিকে তিন মিটার এদিকে তিন মিটার তাহলে আমরা জানি যে এটাও দৈর্ঘ্য এটাও দৈর্ঘ্য তাহলে এদিকে যদি তিন মিটার পুকুরের পাড় থাকে এদিকেও তিন মিটার আছে তাহলে টোটাল কত মিটার এদিকেও তিন মিটার এদিকেও তিন মিটার তাহলে টোটাল আছে ছয় মিটার তাহলে পা সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য কত হবে অবশ্যই ষাট প্লাস ছয় ঠিক আছে কি না যেমন দু ফারের গুণ করছি আমরা তাহলে ছেষট্টি মিটার একইভাবে পুকুরের প্রস্থ ছিল আগে চল্লিশ মিটার এখন যেহেতু পার যোগ হয়েছে তাহলে পার এদিকেও তিন মিটার পার আছে এদিকেও তিন মিটার পার আছে তাহলে টোটাল ছয় মিটার পার আছে তাহলে পুকুরের প্রস্থ কত হবে প্রস্থ হয়েছে দেখো ছেচল্লিশ মিটার পার সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছেষট্টি মিটার পার সহ পুকুরের প্রস্থ হচ্ছে ছেচল্লিশ মিটার এবার পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের সূত্র কি দৈর্ঘ্য গুণা প্রস্থ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছেষট্টি মিটার প্রস্থ হচ্ছে ছেচল্লিশ মিটার তাহলে আমরা যখন গুণ করলাম তখন পেলাম তিন হাজার ছত্রিশ বর্গ মিটার তিন হাজার ছত্রিশ বর্গ মিটার আমাদের আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের থেকে তারা চাইছে পাড়ের ক্ষেত্রফল পুকুর এই পাড়ের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করো তাহলে আমরা পুকুরের ক্ষেত্রফল পেলাম পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল পেলাম তাহলে পুকুরের ক্ষেত্রফল থেকে পাড়ের ক্ষেত্রফল পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল যখন আমরা বিয়ে করে দিব তখনই আমরা পুকুরের ক্ষেত্রফল পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব তাহলে দেখো পাড়ের ক্ষেত্রফল এটা হচ্ছে পুকুর পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল বিয়োগ পুকুরের ক্ষেত্রফল তাহলে পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল কত তিন হাজার ছত্রিশ বিয়োগ পুকুরের ক্ষেত্রফল কত চব্বিশশো তাহলে একটা থেকে যখন একটা বিয়ে করলাম করছি তখন কত হয়েছে ছয়শো ছত্রিশ বর্গ মিটার অতএব পুকুর পাড়ের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ছয়শো ছত্রিশ বর্গ মিটার এগারো নম্বর এগারো নম্বর অঙ্কটি দেখো এগারো নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে আয়তকার একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দশ একর এবং তার দৈর্ঘ্য প্রস্থের চার গুণ ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য কত দেখো আয়তকার একটি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল একটি মান দেওয়া আছে আমাদের সেটা হচ্ছে দশ একর তার দৈর্ঘ্য প্রস্থের চার গুণ দৈর্ঘ্যের মানও দেওয়া নাই প্রস্থের মানও দেওয়া নাই তবে একটা উল্লেখ আছে যে দৈর্ঘ্য যা হবে প্রস্থ তার চার গুণ প্রস্থ যা হবে দৈর্ঘ্য তার চার গুণ বেশি হবে তাহলে যেহেতু আমরা কিছুই জানি না দৈর্ঘ্য কত এবং প্রস্থ কত তাই আমরা এই মানটা ধরতে হবে তাহলে প্রথম লিখলাম ধরি আয়তকার ক্ষেত্রের প্রস্থ যেহেতু আমরা জানি না এই কারণ আমরা ক মিটার ধরে নিলাম 
আয়তকের ক্ষেত্রটি দৈর্ঘ্য বলে হয়েছে যে দৈর্ঘ্য যা প্রস্থ যা হবে দৈর্ঘ্য তার চার গুণ বেশি হবে তাহলে আমরা যখন প্রস্থটাকে ক মিটার ধরলাম অবশ্যই দৈর্ঘ্যটা হবে তার চার গুণ বেশি তার মানে চার ক মিটার তাহলে আয়তকার ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের সূত্র কি দৈর্ঘ্য গুণা প্রস্থ দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার ক প্রস্থ হচ্ছে ক তাহলে আমরা দুটাকে যখন গুণ করলাম তখন হচ্ছে কি চার ক স্কোয়ার বর্গ মিটার এবার আমাদের একটা মান দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল হচ্ছে দশ একর তাহলে আমরা জানি এক একর সমান চার হাজার ছিচল্লিশ দশমিক ছিয়াশি বর্গ মিটার এটা অবশ্যই তোমরা মুখস্থ করে নিবে আমরা জানি এক একর সমান চার হাজার ছিচল্লিশ দশমিক ছিয়াশি বর্গ মিটার আমরা অবশ্যই যেহেতু আমরা এখানে একটা বর্গ মিটার পেয়েছি আমরা একরটাকে অবশ্যই বর্গ মিটারে আনতে হবে তাই আমরা একরকে বর্গ মিটারে নিতেছি তাহলে এক একর সমান হচ্ছে চার হাজার ছিচল্লিশ দশমিক ছিয়াশি বর্গ মিটার তাহলে দশ একর সমান কত হবে অবশ্যই চার হাজার ছিচল্লিশ দশমিক ছিয়াশি সাথে দশটাকে আমরা গুণ করে দিলেই দশ একর সমান কত বর্গ মিটার তা পেয়ে যাব তাহলে দেখো চার হাজার ছিচল্লিশ দশমিক ছিয়াশি গুণ দশ বর্গ মিটার তাহলে কত পেলাম আমরা চল্লিশ হাজার চারশো আটষট্টি দশমিক ছয় বর্গ মিটার তাহলে আমরা এখানে দুইটা বর্গ মিটার পেলাম একটা হচ্ছে আয়তকের ক্ষেত্রটা বর্গ মিটার আর একটা হচ্ছে একরের একরকে বাঙিয়ে আর একটা বর্গ মিটার ফেললাম তাহলে এবার প্রশ্ন মতে এই ফোর ক স্কোয়ার এই বর্গ মিটারটাকে এখানে লিখলাম এই বর্গ মিটারটাকে এখানে লিখলাম তাহলে দেখো এই কয়ের সাথে চারটা কিন্তু গুণ আকারে আছে কি আকারে গুণ আকারে যখন গুণ সমানের অভ্যাসে চলে যাবে তখন সেটা বাঘ আকার হয়ে যাবে তাহলে এই দেখো এই চার এই কর থেকে আমরা চারটাকে এদিকে নিয়ে গেছি সেটা বাঘ আকার হয়ে গেছে এরপর বাঘ করার পর আমরা কত পেলাম এক শূন্য এক এক সাত দশমিক এক পাঁচ একটা মান পেলাম এখানে দেখো কয়ের উপরে একটা স্কোয়ার আছে যখন স্কোয়ারটা সমানের অভ্যাসে চলে যাবে তখন সেটা রুট হয়ে যাবে তখন দেখো এই কয়ের উপর স্কোয়ারটা আমরা এই পাশে নিয়ে গেলাম সেটা কি হয়ে গেছে এক শূন্য এক এক সাত দশমিক এক পাঁচের উপরে হয়ে গেছে যখন এটাকে রুট করলাম তখন আমাদের মান আসলো কত একশো দশমিক পাঁচশো চৌরাশি প্রায় তাহলে কয়ের মান আমরা কত ফেললাম একশো দশমিক পাঁচশো চৌরাশি দেখো ক মানে কি ক মানে হচ্ছে প্রস্ত আমরা প্রস্তকে ক দর্শি তার মানে আমাদের প্রস্তের মান আমরা পেয়ে গেছি একশো দশমিক পাঁচশো চৌরাশি কিন্তু আমাদের আমাদের ক্ষেত্রে তারা চেয়েছে দৈর্ঘ্য কত তাই আমরা দেখো দৈর্ঘ্য মানে আমরা কি ধরেছি ফোর ক বা চার ক তাহলে চার ক যখন ধরছে তাহলে দৈর্ঘ্য চার ক চার আর কয়ের মান আমরা এখানে কত পেলাম একশো দশমিক পাঁচশো চৌরাশি তাহলে চারের সাথে এটাকে যখন গুণ করলাম তখন পেলাম চারশো দুই দশমিক ছয়ত্রিশ মিটার তাহলে আমাদের আমরা আমাদের দৈর্ঘ্যটা পেয়ে গেছি এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ